vida financiera. El valor de hacerlo juntos. Hola, la educación financiera es fundamental para JFK, por eso en este capítulo vamos a descubrir, conocer a fondo algunos de esos términos que son muy importantes para nuestro día a día en el mundo financiero. Está con nosotros Paola Orozco, contadora pública. Paola, bienvenida, qué gusto tenerte con nosotros. Gracias, Vivi, muchas gracias a ti por la invitación. Hoy tenemos una gran posibilidad a tu lado y es precisamente de entender de una manera práctica, didáctica, estas palabras que que a veces nos llegan y no entendemos muy bien. Comencemos con comisión. ¿Qué es eso de comisión en el mundo financiero? Bueno, Vivi, eh, la comisión es todo porcentaje o valor que pagamos por la intermediación de una operación. Si vamos al mundo financiero, podemos decir que es ese valor que la entidad financiera nos cobra por hacer manejo de nuestros recursos, porque ellos operan como una intermediación en el manejo de los recursos. Vámonos con la siguiente palabra que escuchamos muchísimo, sobre todo en los últimos tiempos. Inflación, ¿qué es eso? Bueno, Vivi, mira, la inflación es el porcentaje con el que medimos el incremento de los precios de los bienes y servicios en un periodo de tiempo determinado y en un país. Entonces podemos decir que la inflación es ese porcentaje que sale de estar midiendo durante normalmente un año el incremento que tienen los bienes y servicios. ¿Cómo se refleja esa inflación? en nuestra vida diaria, en la vida de un consumidor. ¿Qué pasa? Supongamos que yo tengo, no sé, un presupuesto de 100 mil pesos semanales para comprar vegetales o para comprar la carne. Sí. Y cada semana voy y esto me alcanza para comprar 4 libras de carne. ¿sí? Por algún evento que muchas veces no controlamos o la economía no controla, puede ser, no sé, una escasez de insumos o puede ser, eh, suben los combustibles y transportar el ganado es más costoso o una sequía que hace que haya menos ganado, hay menos disposición de carne. Yo voy a la siguiente semana con 100 mil pesos y la carne está a 30 mil. Entonces yo ya no puedo comprar cuatro libras de carne. ¿Qué podría comprar? Tres libras y un poco. Entonces, ahí es donde en la cotidianidad vemos siempre el efecto de la inflación. Por un lado tenemos la definición y estamos midiendo ese incremento de precios. En este caso la carne aumentó, no sé, un 20%, ¿sí? Pero por el otro lado tenemos la pérdida de mi poder adquisitivo. Con lo mismo que compraba cuatro, ahora solo compro tres. Vámonos con otro término y es interés compuesto. Vivi, la definición de interés compuesto es que el interés compuesto es aquel interés que se suma al capital y luego con esas dos componentes que es capital e interés se calcula nuevamente interés. Entonces es un interés que sumado al capital sobre ese calculamos nuevamente intereses. Pongámoslo en la práctica para entenderlo más Creo fácil. que va a ser más simple con sí. un ejemplo sin duda. Eh, podemos hacer un ejemplo de un millón de pesos. Yo tengo un millón de pesos o tenemos un millón de pesos disponible para ponerlo en ahorro. La entidad financiera me hace a mí una propuesta y me dice, te voy a dar el 1% mensual, pero este 1% mensual te lo voy a dar en interés compuesto. ¿Qué va a pasar el primer mes? El primer mes yo voy a tener un millón de pesos y ese 1%, que son 10 mil pesos, lo voy a sumar al millón. ¿Dónde voy a ver el efecto? En el segundo mes, cuando yo tomo ese millón, pero además esos 10 mil del primer interés y ahí me calcula la segunda vez el 1%. Entonces, no fue ese 1 sobre el millón inicial, sino sobre un millón 10. Al tercer mes, yo no tengo solo un millón. Tengo un millón, los 10 mil del primer mes, los 10 mil 100 del segundo mes, y sobre ese valor me calcula nuevamente el interés. Entonces, finalmente, ese es el interés compuesto y ahí es como lo veo en un ejemplo, se va acumulando. Definitivamente necesitamos ampliar nuestro conocimiento en el mundo financiero, ¿verdad? Claro que sí, lo vemos todo el tiempo y lo necesitamos para las decisiones diarias también. Sí, Paula, gracias por acompañarnos. Vale, con mucho gusto y espero estar pronto otra vez. Que por qué no? que sí, claro que sí, porque necesitamos ampliar nuestros conocimientos y es una de las misiones que tiene JFK Cooperativa Financiera y es llevar más conocimiento financiero. Hablamos de educación financiera, salud financiera a todos nuestros clientes y asociados. Gracias por acompañarnos. Los invitamos a ser parte activa en nuestras redes sociales. Nos encuentran como JFK Cooperativa Financiera y por supuesto ingresar a nuestra página www.jfk.com. Hasta la próxima. El valor de hacerlo juntos.